。今天，是我们在满洲国最后一次晚餐。这哪来的白米饭呀、啊？你去黑市买米了？哎呀，这个你先别管了，来坐下。这肉我先吃一口，哎，先吃一口。在满洲国待了三年，连关外最有名的大米都没吃过，回到关内会让人笑话的。来，趁热先尝一口。明天咱们就要走了，你今天还去黑市买米，你就不怕被抓？走不成了？怕。说实话，今天我还教育思萌子，以后不管遇到什么事儿都要胆儿小，凡事都要小心谨慎。可是我下班路过菜市场，我就没忍住。想试试运气，结果成功了。你就是为了我去冒险？那当然啦，为了你，我能上刀山下火海。谁让你这么做的呀？你为什么要这么做？今天早上你跟我说。说在满洲国待了三年，都没吃上一口关外的大米饭。这要走了，我不想让你留下这个遗憾。好了好了好了，下次我注意，好吧？行了，别担心了，这生米都煮成熟饭了，有什么好担心的？快坐下，没事儿、嗯，快坐下。真上心，顶包。明天，明天，我走不了了长青的一反常态，让年定邦难过。他从长青的神态和体态中已经判断出，妻子这边出了状况。具体是什么，他不能问，因为问了就是逼着长青说谎。长青知道不走的决定对年定邦的伤害，他几年的努力被自己毁了。长青暗暗地告诉自己，如果这次能顺利地拿到叛徒的名单，回到关内，他要好好照顾这个男人。吃早饭吧。吃点辣白菜。这辣白菜用不着切这么细的丝儿，又不是动手术。看来以后我得多做饭了，不能再当懒婆娘
真相。也不知道是关东大米好吃，还是物以稀为贵。这白米饭吃起来都不用就菜了。年鼎邦知道。长青一早反常的言行是在道歉，长青昨晚的纠结和今早的歉意，让年鼎邦不难得出结论：在滨江，长青有割舍不下的东西，但那是什么呢？其实你们医院离火车站很近，走着十分钟就到了。我想。我带上行李，在火车站等你。你抓紧点时间，看能不能在半个钟头之内把手术做完了。做不完。我记得上次你有一次手术，二十分钟就做完了。那次是小手术，这次不一样，至少也得两三个小时吧。没准儿，时间更长呢。长青，我有点不明白，你们医院那么多医生，就不能换个别的医生做这个手术吗？这个手术是院长指派我做的，没办法。看着三年来无微不至照顾自己的男人，长青有点舍不得。这一去，也许再也见不到年鼎邦了。你去把车票换了吧，咱们明天走。那票哪那么容易换？明天，明天咱们一定走。年鼎邦看着长青在犹豫，在下决心，他心里凉。长青的一切告诉他，长青在今天是要做个了断，跟一个人去做了断警察厅如此阵仗的警戒，让长青感觉到日本人对松本手中文件的重视。事不宜迟，一定要在松本交出叛徒名单前拿到他。长青做出了决定，要不惜一切拿到名单。这里不许通行。我是松本队长的主刀医生。一会儿，我要为他进行手术，所以要了解病人的情况。没有接到上面的命令，任何人不可以接近松本队长。术前了解病人的情况，这是必要的环节。
。如果因此让手术有什么意外的话，这个责任，你能负得起吗？遗嘱，守住大门，只准出，不许进。顾队长，带你的人到医院的楼里面，除了医务人员和患者之外，其余的人全部清理出来，严加防守。这儿，走现在最麻烦的是，自己根本见不到松本，常青心急如焚。史成龙，抓住他，这是最后的机会。史厅长，刘，常大夫，早啊，早啊，嗯，我，你们这是干什么呀？一大早上来这么多病啊？我们这是临时管制一下，这个手术非常重要，就怕有些不法分子殴害松本队长。我看你们只会做表面功夫，不等别人害，你们就把病人害死了。你这话什么意思啊？我作为松本队长的主刀医生，到现在为止我都没有见过病人，没有亲自检查过伤口，别说手术了，连术前方案我都做不出来。方案？你还用方案吗？别人若不相信，你我是信得过的，闭着眼睛都能把手术做好。石厅长，你这话太不负责任了。手术是很严肃的事儿，没有严密的术前方案，让我去做手术，不等于去杀人吗？既然松本队长是这么重要的人物，万一手术台上出现什么问题，日本人会放过我吗？张强，你放心，有我在，谁也不敢伤害你。不过你的话我明白。好，现在我就带你看病人去，跟我过来吧。走。出示你的通行证。这位是为苏门队长主刀的常医生，必须要提前了解伤情。放心吧，有什么问题我负责。陈中尉，石厅长，哎，啊，这位是小陈中尉，陆军军医，昨天晚上调过来负责照顾宋本队长的。这位是主刀的常医生，你好，你好，今天早上我已经看了你做的病情介绍，病人现在情况怎么样？现在情况不太好，血一直没办法止住，只能在他疼痛难忍的时候为他注射吗啡，还有。因为一开始伤口就没有经过很好的处理，还是有感染的迹象。另外，从他的尿液上来看，因为感染，他的肾脏有衰竭的危险。我想亲自看一下伤口。要我帮忙吗？不用了，从昨天晚上你就一直在这里照顾，已经很辛苦了。你可以先休息一会儿。照顾松本队长是我的责任。一会儿你还要协助我进行手术呢。为了手术能够顺利完成，你
你还是睡一会儿，这样才有精力工作嘛。有我在，你就放心吧。啊，忘了跟你介绍了，常医生是东京帝国大学的高材生，这点你放心。原来是东京大学的高材生，看来是我多虑了。那这里就拜托您了。放心吧。好，正好我要出去抽根烟。啊，走吧什么时间可以审讯？今天下午，应该就开始。进来，厅长，列车已接近冰城，还有二十分钟。好，我们直接去医院。你们下去吧。哎，是。我真的不明白，松本队长所带文件为什么一定要您亲自赶回来接收？其他文件无关紧要，我们只要拿到夹层里的就行了怎么回事？他是偷文件的奸细，把他抓起来。不是，我是看这个包放在病人身上，我怕感染，所以，所以我想放到旁边去。还给他，还给他。我不知道这个包不能动，我我
，抱歉，我。宋本队长，我是一会儿要给你手术的医生。我现在想检查一下你的伤口，请您配合一下。你放心，这个包就放在你旁边，不会有人动的。怎么样，宋代县长？我有力气向你汇报。不行，病人现在必须进行手术。病人昨天就应该进行手术了，拖到现在已经很危险了。他现在大出血，如果不手术的话，可能会有生命危险。我不管你们有什么重要的任务，请在我手术之后再去完成。大佐，必须马上手术。夏天君，你把松本队长的公文包拿过来。嗨，常医生，请你马上为松本队长手术，拜托你了。我马上去准备。麻烦我退一下票，改成明天的行吗？今天的赶不及了。哦，这列车呀，改到下午两点开发了，现在还来得及。改成下午两点开了。对啊。那不好意思，我不退了曹大夫，情况怎么样？手术很成功，不过病人的身体状况本身就不好，有很严重的炎症，肾脏有些衰竭。我担心他的血液里面会有血块，引发心脏问题。呃，他什么时候能醒过来？明天吧，明天应该就会醒了。那好，明天早上我们再来。你说呢，史厅长？啊，我觉得可以。常医生，你是一位好医生，希望你照顾好宋本队长。这是我的职责。多谢。
，尚大夫，女中豪杰，佩服。刚才松本朝你开那一枪，可把我吓坏了。我一看你，真是面不改色心不跳的，佩服啊！哪有啊，我是吓得动不了了，根本就说不出话来。哎，至少我没看出来啊。而且更让我佩服的是，刚才你居然向东乡发那么大的脾气，真把我给吓着了。你可能还不知道，在满洲国，有谁敢对日本警察大喊大叫的，可能马上就没命了。但是你别害怕，哎，没关系，遇到什么事儿，还有我呢。来。谢谢史厅长。今天，史成龙又发现了长青的另一个优势，他能镇住日本人，这让史成龙觉得，长青是个女中豪杰，追求长青的热情一下子变得更高了。手术既然成功了，咱们得庆祝一下。今天晚上，到马尔西斯餐厅，给你押金。史厅长。我刚做完手术，有些累了，我想好好休息休息。没关系，啊，现在你还有时间休息一会儿。这样，下了班的时候，我让车准时来接你。石厅长，晚上我和我丈夫说好了，回家陪我丈夫吃饭。没关系啊，一块儿来嘛。先接上你，然后接他去。好，就这么定了阿青，没事。你怎么来了？阿青，手术做完了吗？做完了。走，我们现在可以走，我们还来得及。火车延迟了，下午两点开。我们现在马上回家收拾东西，好不好？走，赶紧走。走，怎么了？走啊！怎么了？我还不能走呢。为什么？手术不做完了吗？你小点声。为什么？手术不做完了吗？我还有事儿。还没办完呢，什么事没办完？什么事儿？什么事儿还有比我们要走的事儿更重要的？哎，长青，哎，老爷爷在这儿呢，一块儿去吧啊，晚上见。他晚上要请咱们吃饭，我答应了。就是为这个事不能走。啊、嗯。那你跟我商量一下啊，我们不是说好了要走吗？那我答应的时候，也不知道，不知道今天就能走了呀。长青，你没什么事瞒着我吧？你别瞎想了，赶紧回家吧。我还赶着给别人送药去呢。我走了。那你明天肯定能走？肯定走。来来来。
请问，底边弥撒开始了吗？啊、哦，人还没有到齐呢。今日鏖战惊天地，胆壮气豪动神鬼，历史长青。老鲁呢？你先进去，我去通知他。请问明天去关内的火车票还有吗？还有，不多了。啊，好。你怎么还没离开？我有重要的情报向你汇报。出什么事了？赵本牺牲了，他被打伤了，送到医院。是我亲眼看见，他结束了自己的生命。我本来想救他的，但是没来得及。叛徒的名单就在松本的公文包里面，而我。正好是给他手术的医生，三云，你没走，我拿到了。我在拿名单的时候，发现那个文件夹里面还有一个夹层，日本人好像对那个夹层里的文件更为重视。我觉得那可能是更有价值的情报，可惜我没看到。最近是听说日本人整一件大事儿，会不会和这件事情有关呢？我估计松本应该知道那件，所以我想。你是想从他嘴里把情报挖出来？我在日本的一个医学刊物上看过一种药，注射以后，人会处于无意识状态。这个时候，你问他什么，他都会如实回答。东乡拿走公文包以后，医院明显已经放松了警惕，负责保护他的人已经换成了史冲龙的手下。我想今天晚上偷偷去医院，用这个办法。说出来，然后我再给他注射药剂，让他昏睡个两三天。明天我请假，等他醒了以后，我就已经离开满洲了。不行，太危险，你就要走了。妈这个钱不值得。我为了自己幸福平静的生活，就这么走了。我总觉得自己像个逃兵。革命工作有分工不同，我现在给你的任务就是尽快的去昆明。咱们也别说了，再见。在上级之前，我希望我们这是最后一次见面。
师傅，您咋蔫了？我哪儿蔫了？您看还没蔫呢，刚才我把胶片都剪了。耀哥平时，您早就拿这胶片盒子拽过来了。你小子不挨揍不输的，别着急，我给你攒着呢。<笑>师傅，您有心事儿，我看得出来。您就告诉我吧。您要是告诉我了，我就告诉您，隔壁那侯老三儿，他那儿为啥老丢柿子？不是我，是是，是不是你偷的啊？不是，不是我，不是你偷的，不是你偷的，不是你提这事儿干嘛呀？我不是你偷，你，你，哎呦，合作伙伴。哎呦，啊，不好意思，郭队长，我我我是教训我徒弟呢，我没，您怎么来了？咋的？我不能来吗？<笑>看电影在楼下，这是放映间。我上来看不行吗？行，要不要不您坐这儿，挡光。你就是年龄王啊！您认识我呀、啊？我认识你吗？呃，上次在在街上，您您是您，应该是您。嗯，说说说，跟我走一趟。哎，给刚才我师傅跟我闹着玩呢，没你事儿啊。郭队长，我这正放电影，要不然等我放完了我再跟您去。让你徒弟放？怎么了？我叫不动你啊？啊，不是，啊、郭队长是这样的。呃，今天晚上史警长跟我说好了，要请我吃饭，我我我我得等他。哪那么多话？妈溜着穿好衣服，沙楞呢？听见没有？年顶帮提着的那口气一下子松了下来，他判断自己不会有危险。郭三的出现。只不过是史成龙炫耀权势的一出戏，那他为什么炫耀呢？史成龙是警察，警察最惯常的处事方式就是占据心理优势。年定邦推测，如果史成龙对长青有想法，那么他和长青应该已经在餐厅了，那么他年定邦也要准备一出戏。哎，我说老年呐，你是不是没坐过小汽车啊？啊，坐过电车。<笑>那电车这能跟小汽车比吗？看着又土鳖又胆小的年定邦，郭三很得意，他替史成龙镇住了年定邦。但他哪里会想到，年定邦的戏就要开场了，电场的，就是他，郭三。哎呀妈！哎呀，哎呀，你你进耳的吧？是不是？走。一切如年定邦所料。长青和姓史的果然先到。年顶帮清楚，史成龙只是要炫耀自己的财富。那就让你先破破财，反正我就要走了。没关系，没关系，没事，没事，岁岁平安。史警长，不好意思啊。啊，没关系，记得我账上啊。行行行行，好，你请坐下。哎，不好意思，走，没事没事，老年没事。再拿个杯子来。好的。来吃菜。能帮我拿双筷子？你好像这个。我帮你吧。这里不兴用筷子。